வெள்ளி ஆண்களுக்கு ஹலால் ஆனால் அதை மு கை மோதிரம் கை செயின் கழுத்து செயின் ஆண்கள் இவைகளை வந்து ஆண்கள் போடலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க இதை கொஞ்சம் நாங்கள் இந்த கேள்வியை கொஞ்சம் இதில் இன்னும் சில விஷயங்களும் சேர்த்து இதில் சொல்லிவிடுகிறோம் முஸ்லீமில் பார்க்கலாம் உம்மு சலமார் அலி எல்லாம் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியில் ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி ஆறாவது செய்தி முஸ்லீமுடைய செய்தி நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சலாம் சொல்கிறார்கள் இவர்கள் வெள்ளி பாத்திரங்களில் வந்து என்னது அவர்கள் தண்ணீரை குடிக்கின்றார்களோ பருகின்றார்களோ அவர்கள் நெருப்புடைய கங்குகள் அதாவது நரக நெருப்புடைய கங்குகளை தான் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க குடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு எச்சரிக்கை இது வந்து வெள்ளி பாத்திரங்களை பொதுவாக என்ன செய்யக்கூடாது பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதற்குரிய தடை இது நாங்கள் இதை தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களில் இது ஒன்று அதே போன்று நீங்கள் புகாரியில் ஐயாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாவது செய்தியாக நீங்கள் பார்க்கலாம் ஹுதைஃபா அலி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு ஒரு முறை என்ன செய்யப்படுதுன்னு சொன்னால் வெள்ளி பாத்திரத்தில் தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுக்கப்பட்டவுடன் அவள் அந்த பாத்திரத்தை அப்படி எரிந்தார்கள் அவர் பக்கமாக எரிந்தார்கள் எரிந்துவிட்டு அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் இந்த பட்டை ஹராமாக்கினார்கள் அதே போன்று ஆணியத்து ஜஹபி வல் ஃபில்லா தங்கம் வெள்ளி பாத்திரங்களில் அருந்துவதை தடை செய்தார்கள் சொன்னார்கள் ஹுன்னலகும் ஃபி துன்யா வகை இலக்கும் ஃபில் ஆஹிரா இது உலகத்தில் நிராகரிப்பாளர்களுக்கு உரியது மறுமையில் மூமின்களாக உங்களுக்குரியது என்று நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்போ எனவே இந்த பாத்திரங்களை எனது உணவுக்காக இதுக்காக எல்லாம் தங்க வெள்ளி பாத்திரங்களை பயன்படுத்தக்கூடாது இது ஹராம் இது ஒரு பகுதி அடுத்த இதில் பகுதி அடுத்த பகுதி என்னவென்று சொன்னால் வெள்ளி என்பது இந்த வெள்ளியை பொறுத்தவரையில் வெள்ளி மோதிரம் என்பது ஆண்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது புகாரில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுநூற்றி முப்பத்தெட்டாவது செய்தி அனஸ்ரல் எல்லாம் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அந்த ரோம ஆட்சியாளர்களுக்கு கடிதத்தை எழுதிய எழுத நாடிய போது அவங்க எழுத விரும்புகிறாங்க அப்போ அவங்க அங்கே என்ன சொல்லப்படுது அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு எத்தி வைக்கப்படுது என்று சொன்னால் இன்னும் ஹும்லா எக்ரவுன கிதாபன் அவங்க எப்படியான கடிதங்களை வாசிக்க மாட்டாங்கன்னா சீல் இல்லை மஹத்தும் ஹத்தும் சீல் இடப்படாத கடிதங்கள் என்று சொன்னால் அதை வாசிக்க மாட்டார்கள் அப்படி என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டவுடன் ரசூலுல்லாஹி சல்லதாஸ் அவர்கள் வெள்ளியால் ஒரு மோதிரத்தை தங்களுக்கு எடுத்துக்கொண்டார்கள் அதில் முகமது ரசூலுல்லா என்று பதிக்கப்பட்டிருந்தது என்று அனஸ்ரலி அல்லாஹ் ஒன்று சொல்கிறார்கள் அப்போ எனவே வெள்ளியால் ஒரு மோதிரத்தை அல்லாவுடைய ரசூல் எடுத்தாங்க என்ற செய்தி எதற்கு ஆதாரம் என்று சொன்னால் ஆண்கள் இந்த வெள்ளியை அணியலாம் என்பதற்குரிய ஆதாரம் ஆண்கள்னா பெண்களுக்கு வந்து ஏன்னா பெண்களுக்கு இதில் ஏன்னு சொல்லணும்னா தங்கத்தை பொறுத்தவரையில் தங்கத்தில் விதி விலக்கு வரும் இதில் வந்து பொதுவாக ஆண்கள் பெண்கள் அனைவரும் இதில் வருவாங்க அதே போன்ற நறுமையான சகோதரர்களே அடுத்து நாம் இதில் கவனிக்க வேண்டும் முஸ்லிமுடைய ஐயாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாவது செய்தி அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் ரதி எல்லாம் அறிவிக்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லதாஸ் ஒரு முறை ஒருத்தரை பார்க்குறாங்க அவருடைய கையில் வந்து என்னது ஒரு தங்க மோதிரம் அவர் அணிந்திருப்பதை பார்க்குறாங்க அப்போ அல்லாவுடைய ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்தாங்கன்னு சொன்னால் அந்த மோதிரம் அவருடைய கையை பிடித்து அந்த மோதிரத்தை கலட்டி அப்படி எரிந்து விட்டார்கள் எரிந்து விட்டு சொன்னார்கள் நீங்கள் வந்து நரகத்துடைய நெருப்பாலான ஒரு கங்கை அணிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா அப்படின்னு ரசூல்லாங் கேட்டாங்க சொல்லிட்டு ரசூல்லாங்க போய் ரசூல்லாங்க அந்த இடத்த விட்டு போயிட்டார்கள் அதுக்கப்புறம் மக்கள் சொன்னாங்க ஹுது ஹாத்த மக்க இன்தஃபி அபிஹி உங்களுடைய மோதிரத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நீங்கள் வேறு பயன்கள் அதை விற்கலாம் அல்லது உங்களோட பெண்கள் மனைவி யாருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் மீ சத்தியம் விட்டு சொல்கிறார்கள் ல ஹுது அபதா ஒருபோதும் நான் அதை எடுக்க மாட்டேன் என்று அல்லாவுடைய ரசூல் அதை எரிந்தார்கள் சுபாங்கள பாருங்கள் தங்க மோதிரம் எதுக்கு முக்கியம் அல்லாவுடைய ரசூல் அதை எரிந்த காரணத்தால் நான் அதை எடுக்க மாட்டேன் என்று சொன்னார்கள் அப்போ நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் இன்று நமது சகோதரர்களுக்கு பலருக்கு மத்தியில் தங்கம் மோதிரம் எல்லாம் அணிவது சர்வசாதாரணமாக விட்டது திருமணங்கள் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலும் நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்க தங்கம் எல்லாம் அணிய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இது ஹராம் இது ஆண்களுக்கு மார்க்கம் தடுத்த ஒரு விஷயம் அது மட்டுமல்ல அது எந்த அளவுக்கு ரசூல் நாங்கள் எச்சரிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நரகத்தினுடைய நெருப்பின் ஒரு கங்கு என்று சொல்கிறார்கள் நரக நெருப்பினுடைய ஒரு கங்கு என்று அதை சொல்கிறார்கள் அகமதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு எண்ணில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டாவது செய்தி முன்னூத்தி ரெண்டாவது செய்தி அபு உமாமாரு அறிவிக்கக்கூடிய செய்தியில் அல்லாவுடைய ரசூல் சல்லா சொல்கிறார்கள் இவர்கள் அல்லாகுவையும் மறுமையும் நம்பிக்கை கொள்கிறாரோ அவர் பட்டையும் தங்கத்தையும் அவர் அணியக்கூடாது என்று அல்லாவுடைய ரசூல் சல்லல்லா அலி சலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதே போன்று இன்னும் ஒரு செய்தியை நீங்கள் புகாரில் பார்க்கலாம் ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழாவது செய்தி அப்
அப்போ இப்படியெல்லாம் சஹாபாக்கள் கட்டுப்பட்டாங்க என்று இருக்கும்போது நம்மள என்று பலர் என்ன செய்கிறாங்க தங்கத்தை அணிகிறாங்க அதே மாதிரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சில பெற்றோர்கள் தங்களுடைய ஆண் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அணிய வைக்கிறாங்க ஆண் குழந்தைகளுக்குனா பிள்ளைகள் எல்லாரும் தான் உட் ஆண்களுக்கு ஹராமண்டா பிள்ளைகள் உட்பட அனைவருக்கும் தான் ஹராம் அப்படியா இல்லையா சில என்ன செய்கிறாங்க சிறு பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ஆண் குழந்தைகளுக்கு அணிய வைக்கிறாங்க ஹராம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசம் அடுத்த ஒரு பெண்மணி இறுதி ஹஜ்ஜில் கேட்குறாங்களா இல்லை யாரை சொல்லலாம் அலிஹாதா ஹஜ்ஜுன் இந்த குழந்தைக்கு ஹஜ்ஜு இருக்குதா சொல்கிறாங்க நாம் வலக்கி ஹஜ்ருன் ஆம் ஹஜ் இருக்குது கூலி உங்களுக்கு தான் நன்மையாக இருக்குது உங்களுக்கு அப்போ அதே மாதிரி என்னது தீமைகளை கடைசியில் யார் பொறுப்பெடுக்கணும் பெற்றோர்கள் தான் பொறுப்பெடுக்கணும் குழந்தை பொறுப்பெடுக்க போயிருக்காது குழந்தை வந்து தங்கத்தை அணிய வைக்கப்படுதுன்னு சொன்னால் குழந்தைக்கு என்ன பாவம் எழுதப்படுமா எழுதப்பட மாட்டாது அது பருவ வயதை அடையும் வரை எழுதப்பட மாட்டாது யாருக்கு எழுதப்படும் பெற்றோருக்கு தான் எழுதப்படும் பாவம் எங்கே எழுதப்படும் பெற்றோருக்கு தான் எழுதப்படும் அப்போ எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இதில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அப்போ எனவே இதை தங்கம் என்பது ஆண்களுக்கு பொதுவாக ஹராம் இதில் கவனிக்க வேண்டிய அந்த கேள்வியோடு சம்பந்தப்பட்ட மற்ற முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ வெள்ளி ஹலால் இப்போ வந்து என்னது கை செயின் அதே மாதிரி கழுத்து செயின் வளையல் இது போன்றவைகளை அணிவது ஆண்கள் அணிவது தான் கேட்குறார் இதை பொறுத்த வரையில் இது தங்கம் ஹராம் தங்கத்தில் இது போடப்படும் என்றால் இன்னும் ஒரு ஹராம் கூடுதலாக வரும் இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய எச்சரிக்கை என்னவென்றால் புகாரில் உள்ள செய்தி ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாவது செய்தி அப்துல்லா இபுன் அப்பாஸ் அல்லது அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி அல்லாவுடைய ரசூல் சலதா சலாம் சவித்தார்கள் யார் என்று சொன்னால் அதாவது ஆண்களுக்கு ஒப்பாக நடக்கக்கூடிய பெண்களையும் பெண்களுக்கு ஒப்பாக நடக்கக்கூடிய ஆண்களையும் அல்லாவுடைய ரசூல் சவித்தார்கள் அப்போ எனவே இந்த செயின் என்பதெல்லாம் பெண்களுக்குரியது வளையல் என்பதெல்லாம் பெண்களுக்குரியது அப்போ இதோ ஒரு ஆண் அணிவான்னு சொன்னால் அவன் சாபத்துக்குரியவன் சாபம் என்பது இந்த இதெல்லாம் பெரும் பாவத்துக்குள்ளே வரக்கூடியவைகள் அப்போ இதை வந்து ஒரு ஆண் செய்யக்கூடாது அதே போன்று அகமதில் எட்டாயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது செய்தியில் பார்க்கலாம் அல்லாவுடைய ரசூல் சலதான சொல்கிறார்கள் அதாவது ஆணுடைய ஆடை அணியக்கூடிய பெண்ணையும் பெண்ணுடைய ஆடையை போன்ற அணிய ஆண் வந்து ஒரு ஆடை அணிகிறான்னு சொன்னால் இவர்கள் அனைவரும் சாபத்துக்குரியவர்கள் என்ற செய்தியும் ஆதாரபூர்வமானது அப்போ எனவே நறுமையான சகோதரர்களே வெள்ளி வந்து வெள்ளியில் மோதிரம் ஆண்கள் அணியலாம் அதுக்கு அனுமதி இருக்குது தங்கம் பொதுவாக ஆண்களுக்கு என்னது ஹராம் அதே போன்று வெள்ளி தங்க பாத்திரங்கள் ஆண்கள் பெண்கள் பொதுவாக அனைவருக்கும் பயன்படுத்துவது ஹராம் என்ற சட்டங்களை நாங்கள் புரிந்து கொள்வதோடு வெள்ளியில் மோதிரம் அனுமதிக்கப்பட்டது அது தவிர பெண்களுக்கு ஒப்பாக வரக்கூடிய வளையல் செயின் போன்றவைகளை ஆண்கள் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் அது இப்போ ஒரு ஃபேஷனாக மாறி இருக்குது இளைஞர்கள் என்னது அது போராட்டி சமூகத்தில் மதிப்பில்லை அந்த அளவுக்கு மாறி இருக்குது அப்போ இது என்னது ஹராம் கூடாது அல்லாவுடைய ரசூல் சவித்த விஷயங்கள் இதிலிருந்து நாம் விலகிக்கொள்ள வேண்டும்